Ինչը մեկենայական ուսուցումը։ Right now it's a method of smart analysis of the data or smart Հիմա դատվյալների խելացի վերլուծության կամ խելացի որոշումներ կայացնելու մեթոդ է։ Այն օգնում է մարդկանց հասկանալու շատ մեծ կանակությամբ տվյալներ, սովորելով դրանցում արկա որոշակի որինաչապություններ, կանի large volumes of texts, for example. Արդյոք մենք մեկենային սովորեցնում ենք ինք նրույն սովորել, թե ինչպես պետք է վելուծել տվյալները։ Չայի ասի, թե մեկենան ինք տուրույն է սովորում, խոսքն ավելի շատ այն մասին է, որ մարդիկ գրում են կոդ նկարագրելու համար, թե ինչ կայլեր պետք է ձերնարկի մեկենան որոշ որինաչապություններ հասկանալու համար, մեկենան չի որոշում, թե ի Պարզ որինակ է ընդանրացումը մի հասկացությունից դեպի մյուսը, երբ մեկենային ծույց ենք տալիս, որ բարձր մտնոլորդային ճնշումը պողկապակցված է լավ եղանակի հետ, սկզբում մեկենան չգիտի, որ դա այդպես է, դու կարող եք մեկենային ծույց տալ 20 օրինակ, երբ բարձր մտնոլորդային ճնշումը պողկապակցված է լավ եղանակի հետ, ապա 40 օրինակ այն մասին, որ ցածր մտնոլորդային ճնշումը վկայում է վատ եղանակի մասին։ Մեկենան տեստում է այս օրինակները օգտագործելով մարդկանց գրած ալգորիթները, եւ այժմ մեկենան կարող է ֆիքսել, որ եթե կա բարձր մտնոլորդային ճնշում, ապա հավանաբար լավ եղանակ է եւ հակառակը, եւ այդ ժամանակ կարող են ասել, որ մեկենան ինչ որ բան Սովորաբար որ ոլորտներում է օգտագործվում մեկենայական ուսուցումը։ Well now there's a the field has grown drastically and significantly. Մեկենայական ուսուցման կիրառության ոլորտը կտրուկ եւ զգալիորեն աճել է։ Դրա առաջին կիրառություններից էին խարդախության հայտնաբերումը կամ ձեռագիր պատկերների ճանաչումը։ Սրանք հավանաբար հեռավոր անցյալի ամենահայտնի օրինակներն են։ Այսօր աշխարհում բազմաթիվ ոլորտներ կան, որտեղ մեկենայական ուսուցումը եւ արհեստական բանականությունը կիրառվում են այնպիսի առաջադրանքներ կատարելու համար, ինչպիսիք են տեքստերի դասակարգումը լավ կամ վատ տրամադրությունը որոշելը, սոցիալական ցանցերում ինչ որ բան գտնելը կամ օրինակ դրանց կիրառումը խելացի քաղաքներում, որտեղ կան ինքնակառավարվող ավտոմեքենաներ։ Իսկ լուսացույցներն ուսումնասիրում են մարդկանց ավտոմեքենաների կամ մոտոցիկլետների տեղաշարժը փողոցներում եւ ըստ այդմ են աշխատում, կարգավորում երթևեկությունը։ Մեքենայական ուսուցումը նույնիսկ տիեզերքում է օգտագործվում, օրինակ մարսի վրա խառնարաններ հայտնաբերելու, մարսյան աշխարից որոշ լուսանկարներ անելու կամ էկզոմոլորակներ հայտնաբերելու համար։ Այսինքն հիմա մեքենայական ուսուցման շատ մեծ կիրառություն կա, մեզ շրջապատող շատ փոքր աշխարից մինչև տիեզերական ծրագրեր։ World around us too. Cosmic. And how do you see the future of this? Որ նե մեքենայական ուսուցման ապագամ որտեղ է այն օգտագործվելու? That's a it's an interesting question. So I'd say that I think the easier way Որպես զի հասկանանք, թե 5-ից 10 տարի հետո աշխարում մեքենայական ուսուցում ինչ ոլորտներում կկիրառվի, պետք է մտածենք, թե որ ոլորտներում են կտվյալների հետ կապված որոշումներ կայացնում եւ որ ոլորտներում են հանդիպում շատ կրկնվող առաջադրանքները։ Ավելի հեշտ ճանապարը դա է, որքան էլ որ այն կարող է չափազանց վերացական լինել։ Եկեք պատկերացնենք, որ դուք մեքենայեք վարում եւ այն թեքվում է աճ, քանի որ շատ հստակ ազդանշաններ կան, թե ինչ ու պետք է աճ թեքվեք։ Մի գուցե կանաչ լույսը աճ կողմում է, գուցե հասցեն ու պետք է գնակ, ենթադրում է որ ավտոմեքենան աջ թեքվի։ Գուցե աջ կողմում հետ 7-ն չկա կամ աջ կողմում հեծանվորներ չկան։ Այս ամենը կարելի է նկարագրել շատ պարզ եւ հստակ բառերով, եւ դա հիմնականում նշանակում է մեծ հավանականություն կա, որ այն կարող է ավտոմատացվել։ Եվ շատ սովորական առաջադրանքներ, որոնք ունեն կատարման շատ հստակ ուղիներ, հավանաբար կավտոմատացվեն մեքենայական ուսուցման կիրառմամբ, քանի որ մեքենայական ուսուցումն ընկած է արհեստական բանականության ավելի մեծ հայեցակարգի հիմքում, իսկ արհեստական բանականությունը հաճախ կանգնած է որոշ որոշումների կամ գործողությունների հետևում, որոնք կատարում են ֆիզիկական աշխարհի որոշ սուբյեկտներ, ինչպիսիք 
են ռոբոտները կամ ինքնակառավարվող մեքենաները այսպիսով ամենուր որտեղ տեսնում ենք որոշակի կրկնվող գործողություն կարծում եմ որ մարտիկ կփորձեն այն ավտոմատացնել ինչ որ մեքենաների միջոցով որոնք հուսով ենք կսովորեն նախորդ կրկնվող գործողություններից եւ դրանց հիման վրա կգնան ընդհանրացումների which hopefully learn from the previous repetitive actions and generalize What do you think? Is there a chance that Ka havanakanutyun vor mekhenayakan usutsumu karugh e gitaktsutyun zerg perel? Ah, that's a has been there was a recent debate, right? I, I think you've heard about it about the employee of Google which uh, claimed that Վերջերս թե շքննարկումներ էին ընթանում։ Երևի լսել եք Google-ի աշխատակցի մասին, որը պնդում էր, որ իրենց մշակած նեյրոնային ցանցերից մեկը գիտակցություն ունի եւ այդ դեպքը շատ մեծ արձագանք առաջացրեց հարցի շուրջ։ Ես անշուշտ կարծում եմ, որ խնդիրը շատ ավելից հայտուն է դառնում հիմա, երբ մեքենաներն ի վիճակի են ֆիքսելու այդքան շատ չկառուցվածքայնացված տվյալներ, պատկերներ, տեքստեր կամ տեսանյութեր։ Այդ մեքենաներում պահվող գիտելիքի կամ տեղեկատվության ծավալն այնքան մեծ է, որ մարդկանց մոտ կարող է տպավորություն ստեղծվել թե տվյալ մեքենան գիտակցություն ունի ունի իր սեփական միտքը բայց դա կոնկրետ ծրագիր է կար մեկ այլ բանավեջ որ մենք արդեն կառուցել ենք գիտակից մեքենա եւս մեկ քննարկում կար վերջերս հրապարակված մի հոդվածում որն ասում էր որ մեքենաները որոնք վարժված են օրինակ միայն տեքստերի վրա չեն կարող շատ խորը գիտելիքներ ձեռք բերել թեմաների մասին պատճառը այն է որ տեքստը չի պարունակում փորձառության կամ իմաստության ողջ խորությունը որը մարդկությունը կամ յուրաքանչյուր կոնկրետ մարդ կարող է ստանալ այն կյանքից որն ապրում է կամ ուրիշների արկագից նուսումնասիրելով կարծում եմ հիմա շատ քննարկումներ կան գիտակցության թեմայի շուրջ եւ չեմ կարծում որ այս հարցը շատ հստակ պատասխան ունի I just uh, recalled Mass Effect. Mass Effect video խաղում կան ռոբոտներ, որոնք ստեղծվել են ֆիզիկական ծանր աշխատանք կատարելու համար։ Նրանք սովորում էին կատարելագործվում եւ ձեռք բերեցին գիտակցություն։ Արդյոք հավանական է, որ նման բան տեղի ունենա։ So I think that's actually a question which is slightly different from consciousness and I'm, I'm glad you're asking this. I think one of the most Իրականում սա հարց է, որը մի փոքր տարբերվում է գիտակցությունից։ Կարծում եմ ամենահետաքրքիր քննարկումներից մեկը, որ լսել եմ այս թեմայի շուրջ, մի քանի տարի առաջ մի պրեզենտացիա էր այն մասին, թե ինչու են մարդիկ տան որոշ իրերին անուններ դնում, օրինակ շարժվող փոշեկուլներին։ Եվ պարզվում է, որ ոմանք իրոք անուններ են դնում փոշեկուլներին, որքան արագաշարժ եւ անկանխատեսելի է ձեր ուղեկիցը լինի դա փոշեկուլը կամ գուցե փոքրիկ ռոբոթուն, մենք այդքան ավելի շատ ենք կարծում, որ արժեն նրան անուն տալ եւ գուցե ուշադրություն դարձնել թե կոնկրետ ինչպես ենք վարվում այդ իրի կամ սուբյեկտի հետ իրականում դա էթիկայի հարցի հետ է կապված թե ինչպես ենք վարվում ռոբոտների հետ այն ինչի մասին խոսում ենք վերաբերում է հարցին թե որտեղ է մարդկանց էթիկան սկսում հատվել այն էթիկայի հետ թե ինչպես են մարդիկ վարվում ոչ մարդկանց նկատմամբ այնուհետև կարող ենք սկսել կենթանիներից եւ հասնել միջատներին կամ որևէ բանի որն ընդհանրապես կենթանի չէ ինչպես սեղանը պարզվում է որ այս հարցին պատասխանելու եղանակներից մեկն այն է որ փորձենք տեսնել թե հասարակությունը կամ մարդիկ ինչպես են փոխվելու եթե սկսեն որոշակի վարք դրսևորել օրինակ մարդիկ սկսում են սեղաններ կոտրել եւ տվյալ հասարակությունում սեղաններ կոտրելը համարվում է նորմալ ճիշտ է լավ պահվածք չի համարվում բայց սարսափելի չէ արդյոք սրանով տվյալ հասարակությունն ավելի վատն է դառնում եթե նորմալ է համարում սեղաններ կոտրելը գուցե իմաստ ճունի մարդուն 25 տարով բանտ նստեցնել եթե նա սեղան է կոտրել հիմա եթե խոսում ենք մարդ սպանելու մասին ապա դա համարվում է քրիորեն պաջելի ծանր արարք շատ օրենք դեր են գործում որպես ման բան տեղի չունենա այդ օրենքների արկայության պատճառն այն է որ հասարակությունը մտածում է որ եթե մարդկանց հեշտությամբ թույլ տրվի նման արարք գործել ապա հասարակությունը քաոսի մեջ կհայտնվի սրանք երկու ծայրահեղ դեպքեր են իհարկե կենթանիների եւ ռոբոտների նկատմամբ մեր պահվածքը այս օրինակների միջև ինչ որ տեղ է այսպիսով հենց սկսենք մտածել որ ռոբոտների հանդեպ մեր վարվելակերպը կազդի հասարակության վիճակի վրա այն իմաստով որ հասարակությունը կարող է հայտնվել քաոսում կամ մեր վարքագիծը կառաջացնի հասարակ կամ որոշակի տրամադրություններ կամ էթիկական նորմերը չեն գործի այնպես ինչպես հիմա այդ պահից կարող ենք հայտնվել մի իրավիճակում երբ մի գուցե պետք է որոշ տեսակի ռոբոտներին վերաբերվենք այլ կերպ քան այն իրերին որ ստեղծել ենք This is where we can start getting into a situation where you know maybe we should treat certain types of robots in a different way than just things and the kind of things which we Thank you for joining us today Thank you very much